嘿，大家好，我是尼克拉斯杨，各位天才，周末快乐！今天啊，我们要讲一个世界上最大的悬疑——沃伦报告。为了达成着急值万天才的目标，新来的朋友请猛砸下面的订阅点赞按钮，就可以获得元老天才的称号。各位元老们，请多多点赞转发。好听的故事开始了。2004年，互联网上突然出现了一个奇怪的游戏 ，JFK Reloaded。点开进入游戏，时间、地点、天气一应俱全。这时候，站在高处的你，透过窗户。远远地看到远方缓缓开来一个车队，里面好像坐着几位大人物。这时候你低头一看，我的手里怎么有一杆枪？我是谁？我要干什么？这时候你透过瞄准镜确认目标，快速扣动扳机，砰，游戏就这么结束了，我赢了。随后画面变黑，出现了一个任务列表。这时候你发现根本没有完成任务，什么？那任务是什么？不就是刺杀吗？不，你的任务是在短短六秒钟连续完成二十五个动作，还原一九六三年十一月二十二日中午美国大统领肯尼迪遇刺案的现场，其中包括射出一颗可以自由飞翔的魔法子弹。这不是科幻游戏。根据美国司法部发布的沃伦报告，这二十五个任务，包括这颗魔法子弹。都是刺客当时一个人一杆枪打出来的。如果玩家在游戏中完成沃伦报告中所提到的所有任务，就可以获得一千分。游戏制作人 Kirk e l w i n 当时发布悬赏，谁可以第一个完成一千分，就可以获得十万美元的奖励。但是自从游戏发布以来，十九年过去了，没有一个人达成目标。是这个游戏有问题，还是沃伦报告刻意隐瞒着什么？或者说，肯尼迪总统遇刺案根本不是人类能完成的。Iron Curtain is falling。1961年，柏林墙树立，接下来太空竞赛、越南战争、猪湾事件、古巴导弹危机，我们差一点就全部灰飞烟灭了。当时，苏联在古巴部署了158枚核弹头。手指头已经按在了核弹头按钮上，核弹大战随时爆发，非常紧张。乱世之中， 1 9 6 1年1月20日，肯尼迪正式宣布就任美国第35任大统领。他在当时的演说和二战时期罗斯福的演讲一并成为二十世纪以上最伟大美国总统演说。And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. 在美国有句话，活着的人都记得那天发生的事。1963年11月22日上午1 1点二十分，空军一号抵达德克萨斯州达拉斯机场，肯尼迪准备在这里进行第二期的竞选演讲。下了飞机，他就坐上了林肯敞篷车，开往达拉斯市中心。肯尼迪和第一夫人 Jacqueline 坐在汽车的最后一排，肯尼迪坐在右边，他太太坐在左边。坐在肯尼迪前面的是德克萨斯州长 John Connolly 和州长夫人，正副驾驶坐着是两名特工。总统车队就这么一路上缓缓开过，周围人山人海，当时预计有二十万人。州长夫人看这么多人欢迎总统，就转头对肯尼迪说：“你不能说达拉斯人民不爱你吧？”肯尼迪笑了笑说 ：“No, you certainly can't。”这句就是他人生中最后的一句话。车队开到了德克萨斯图书馆存放大楼的广场时，嘣！现场所有人都没有什么反应，以为是鞭炮声或者汽车逆火的声音。紧接着第二声响起时，第一夫人扎克林转身一看，发现肯尼迪就这么啊这么捂着自己的脖子，无法呼吸。一颗子弹就从后面咔啪穿过了他的喉咙，这颗子弹继续向前飞行，穿过了州长的后背，击碎了他的肋骨，然后冲出前胸，把右手的骨头炸成了八块，之后射入了州长左大腿的内侧，一颗子弹七个伤口，第三声枪响，血液和脑浆迸裂，肯尼迪的头骨一下被子弹炸飞了，第一夫人当场就惊呆了。但是不到一秒钟的时间，他就立刻恢复理智
，赶紧爬到车道后面，把肯尼迪的头骨抢了回来。这时候，州长 Connolly 中弹大喊 ：“Oh no no no, my God！ 这他们要杀了我们所有的人。”后面的特工迅速追上去，跳上车保护总统。坐在前面的特工赶紧踩下油门，直奔医院。在医院的路上，肯尼迪一直昏迷不醒。扎克林一边哭一边弯腰对他说 ：“Oh Jack, Jack， 你能听到我吗 ？I love you, Jack。”在车队到达医院后不久，肯尼迪就被医生宣布死亡。这一切还不到三十分钟。就在这时候，离案发地不远的地方——德克萨斯剧院，正在上映当时最火的大片《War Is Hell》。大约有一个三十多岁、身高一米八、瘦瘦的男人，偷偷的溜进了放映厅。售票员一看，啊，又是一个逃票偷看电影的，就赶紧打电话啊报警。警察来了之后，就打开了放映厅的灯，包围了这个男人。但这个男人不慌不忙，说了句：“好了，现在一切都结束了。”然后就爬出手枪，拨动扳机，但是手枪没有响，被卡住了。这时候警察冲上去，把他按在了地上。这个人就是 Lee Harvey Oswald， 奥斯瓦尔德。此时距离第一声枪响七十分钟。两天过后， 1 1月24日。侦探护送奥斯瓦尔德从警察总部出发，准备前往附近的监狱。在上午1 1点二十分，名叫 Jack Ruby 的男人溜进了层层把守的警察总部大楼，走到奥斯瓦尔德面前，嘣！他用左轮手枪杀死了奥斯瓦尔德。就在这一刻，杰克·卢比终结了肯尼迪总统刺杀案。全世界再也无法了解整个案件的真实原因。后面更加诡异了。在杰克·鲁比被关押之后，一切都很正常。但是有一天，突然他见了一个人，然后他就疯了，什么都问不出来。最后，杰克·鲁比就这么疯疯癫癫的死了。这一切发生的都太快了。在11月22日肯尼迪去世的当天，副总统林登·约翰逊立刻成为了第35任美国总统。29日就下令成立肯尼迪遇刺事件总统调查委员会，又称沃伦委员会。在第二年， 1 9 6 4年，提交了888页的沃伦报告。报告认定，整起刺杀事件是奥斯瓦尔德一个人干的，没有证据证明有任何外国组织或间谍参与。向奥斯瓦尔德开枪的杰克·卢比是个人行为，而且他们之间不认识。最后结论，这次刺杀案是奥斯瓦尔德的个人行为，作案动机未知。看完这沃伦大案，好像这个更加悬疑了。涉及肯尼迪遇刺案的证物证词一共三十一万件。今年二零二三年就是肯尼迪遇刺六十周年，白宫下令要公开所有的一万六千卷档案。到目前为止，已有百分之七十的档案可以查到，但是里面还有很多删减，说关系到国家安全。有什么东西过了六十年还可以危害到国家安全呢？作为优秀天才团的团长，看完这些档案之后，我发现了一个巨大的秘密。先说那致命的魔法子弹，就是这个，政务编号 C 1 3 9 9 9它是第二声枪响的时候穿透肯尼迪和州长 John 的那颗子弹，魔法七伤弹。大家看这个子弹有什么特点？就是太完美了。子弹被打出之后，与人体的骨骼撞击一定会变形，更不用说这颗子弹是穿过肯尼迪的脖子，击碎州长肋骨和手腕的桡骨。美国退役的战场外科医生和弹道专家。Joseph d o c h y 说：“这么完美的子弹，那是不可能的。他从二战到现在，见过所有穿过人体的子弹都是变形的。要是打到骨头上，子弹的头部一定是扁的。” Discovery Channel 还做了一个实验，找了一只山羊，模拟当时的位置，开了一枪之后，穿过山羊子弹就这么歪了。那为什么这颗魔法子弹会这么完美呢？而且它会自由转弯。第二个疑点就是这把枪。警方在案发之后立刻封锁了档案大楼，在六楼搜出了这把枪。沃伦委员会说：“啊，这就是奥斯瓦尔德的凶器。”还有一张照片，就是这张。大家看，这两支枪是不是同一支？这把枪的皮带环是在枪的正下方，而警察搜出来的枪，它的挂环是在侧面。这是怎么回事？这些证据都是美国档案库里直接下载的。
。当时警察给奥斯瓦尔德这些照片的时候，他就看了一眼，说：“这个人是我，但是我不记得拍过这些照片。”而且，奥斯瓦尔德这个下巴和脖子上的阴影太明显，仔细一看，好像这个脸是直接扣上去的。从这三个悬疑来看，大家就可以理解奥斯瓦尔德说过的最后几句话。奥斯瓦尔德在被抓住的时候正在看电影，所以他不知道总统被刺杀，所以他第一次听到这个新闻是在大厅里的记者告诉他的。他还说：“我没有开枪杀死过任何人，他们抓我是因为我在苏联待过，我只是一个替罪羔羊。”奥斯瓦尔德之前去过苏联，在那里待过两年，娶了一个白俄罗斯老婆。之前奥斯瓦尔德是一个美军陆战队员，在案发的时候他还有工作，女儿只有32天大。他在接受记者提问的时候，思路清晰，情绪稳定。一般这种刺杀总统都是因为政治原因。林肯被刺杀的时候，刺客大喊“暴君必然被推翻”，而且一般是没有职业杀手去接这种杀总统的单，这个钱不好赚，因为刺客都会被灭口，死去的人永远不会透露任何秘密。所以现在很多人都认为奥斯瓦尔德是无辜的，他被抓。是因为他是完美的替罪羊。这更奇怪的是，杰克·鲁比，他是一个夜总会的老板。那天他开着车，带着自己的香肠狗进城，然后他就把自己的狗留在车上，自己拿着枪就直接进入了警察总部大楼。非常奇怪，这这狗怎么办？警察总部戒备森严，都有看守。但是在11月24日，杰克·鲁比犹如进入无人之境，直接就走到了奥斯瓦尔德面前。棒的一枪，击中了他的要害。当时有位警察认出开枪的是杰克·鲁比，就大喊 ：“Jack， you son of！” 然后警察全都跳到了杰克·鲁比身上。这时候，杰克·鲁比好像如梦初醒一般，问：“啊，你们怎么都趴在我身上、啊？”然后警察就问：“你有什么要告诉我们的吗？”杰克·鲁比摇了摇头，咔，就就这么昏死过去了。事情就这么诡异。奥斯瓦尔德一下子就死了，杰克·鲁比也完全不知道自己在做什么，还一下就不省人事了。现在很多人都认为杰克·鲁比是被人催眠了，因为如果是一个精心策划的行动，杰克·鲁比不应该带他的狗，而且他一定会被抓。如果带他的狗，这狗在车里没人发现就饿死了。如果杰克·鲁比要当杀手的话，那智商就太低了，不配做杀手。杰克·鲁比最后疯掉的细节也非常诡异，一会儿再讲。那到底是谁刺杀了肯尼迪？目的又是什么？直到现在6 0年后，这都是一个谜。但根据目前解密的档案来看，有一个最不可能的推理，却恰恰是最可能接近的真相。1947年7月4日，独立日。美国新墨西州罗斯威尔市下起了罕见的大暴雨，轰隆隆的，电闪雷鸣。突然，外面闪过一道白光，远处就爆发出巨大的响声。但是出去一看，发现远方的牧场里冒出火光。他们靠近一看，四处散布的是银色耀眼的金属片，这竟然是一个飞碟，里面还躺着一个穿着灰色制服的外星人。于是。军方就立刻赶到，封锁了现场，对外宣称这只是气象气球。几年后，美国中央情报局 CIA 在内华达州的沙漠里就建立了一个秘密基地——五十一区 ，CIA 就在里面研究外星人。但是，五十一区在以前的代号并不是五十一区，而是叫做 Paradise Ranch（ 天堂牧场）。这就是起源于罗斯威尔德牧场坠毁的 UFO， 它们来自天堂吗？外星飞碟在地球上坠毁了之后，母舰就派其他的外星人来地球寻找同伴，他们就和五十一区的 CIA 进行接触，并向美国教授外星科技。其中的一些外星人获得了人类信任之后，就混入了人类执行任务。三年之后，一九五八年十二月。卡斯特罗带领古巴共产党推翻了美国支持的巴蒂斯塔将军，然后没收了西方国家在古巴的财产，古巴顿时就陷入了贫困，众多古巴人就开始流亡美国。之后，在美国 CIA 的策动和训练下，在1961年4月17日， 1 4 0 0名古巴人组成了五个步兵营和一个伞兵营
，在两名 CIA 官员的指挥下，趁夜色分水路和空路向社会主义古巴发动袭击，计划推翻卡斯特罗的统治。但是这次行动的情报被古巴和苏联截获。当流亡人士组成的军队乘坐美军轰炸机和登陆艇进入古巴的时候，地面防空炮突然就发起了猛烈的进攻，八架飞机被打下了五架，其余在沿海登陆的一千多人全部被俘虏，死亡九十多人。这是美国有史以来最惨痛的一次军事行动。当时，这两名 CIA 探员紧急向总部发布呼叫，要求美国派 B 二轰炸机进行支援。HQ HQ， we need backup， we need backup now。对讲机的那头寂静了一会儿，说道。Agent M， 我们无法授权发动空袭，政治风险太大。你们必须按照之前的 B 计划，自己寻找出路。当时空袭请求被报到肯尼迪那里的时候，被他否决了。Repeatedly clear that the armed forces of this country would not intervene in any way. 肯尼迪不想和苏联正式决裂，所以就放弃了他们。于是，这次流亡美国的一千四百名古巴人组成的部队全军覆没。这两名 CIA 官员在最后一刻跳上了飞机，逃回了美国。这次行动就是历史上著名的“猪湾事件”。而这两名 CIA 官员，一名代号 Agent M， 另一位代号 Jolly the Professor。他们是人类还是外星人，没有透露。但是后面的事情就越发奇怪起来。We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. 当时情报部门已经告诉肯尼迪，月球上有东西。我在这集里就讲了阿波罗计划的真实目的，他们真的在月球上发现了不应该发现的东西。所以肯尼迪就要求 CIA 拿出所有关于 UFO 和外星人的情报。就在1963年11月12日，在肯尼迪被刺杀的十天前。肯尼迪向 CIA 发出总统令，要求他们把所有的 UFO 情报都拿出来 review 一下。如果这报告都拿出来，藏在 CIA 里的外星人或者其他外星机密就可能被暴露。所以 CIA 内部就开了一个会，在解密的档案里有九份差一点被 CIA 烧毁的资料，透露了一个巨大的阴谋。Lancer 做出了一些要求，但是我们不能允许。为了保密，每一个总统都会有个代号 ，Lancer 就是指代当时的 JFK 肯尼迪。当情况不顺利的时候，华盛顿无法被我们影响，天气变得无法预测。It should be wet。天应该湿起来。Wet 湿了啊！全称是 wet work， 意思就是流血的暗杀。难道他们想暗杀总统？于是，我们就又到了1963年11月22日，在欢迎肯尼迪的人群中，出现了一位瘦高的黑衣人，他打着一把黑色的雨伞。当时的11月是冬天，阳光明媚，没有人会在冬日的晴天里打伞。难道这个人不是人类？这个人被认为是在猪湾行动中逃出的 CIA 探员 Agent M， 他为了保护外星人的秘密。并报复肯尼迪在猪湾行动中的背叛行为，于是就使用了外星科技，或者是意念力弯曲了子弹弹道，刺杀了肯尼迪。另外一位探员代号 Jolly the Professor， Jolly 教授。为什么叫他教授？因为他可以重塑现实，控制人类的大脑。Jack Ruby 在刺杀了奥斯阿尔德之后，第一句话就是：“我在干什么？你们为什么都趴在我身上？”根据当时的档案记载 ，Jack Ruby 被关押之后。有一个 someone 啊，有个人派 Jolly the Professor 去见 Jack Ruby， 但是呢，并没有记载这个 someone 是谁啊，神秘人。在 Jolly 进入杰克鲁比的牢房之前，杰克一切正常，没有任何问题。但是当 Jolly 从他的牢房里走出之后，有位医生回忆到，这个人说了一句话啊，鲁比疯了。之后，这个医生走进去看，发现这鲁比抱着头啊，就大喊大叫。全身颤抖啊，不断的说着啊，不要不要，仿佛杰克鲁比正在听见和看见极其恐怖的事情。
杰克罗比是犹太人，他和他的家人从德国纳粹那里跑出来，在美国生活，所以杰克罗比还有很多犹太人被德国纳粹折磨的悲惨回忆。所以杰克罗比在发疯大叫的时候，就说他看到了的哥哥在集中营中被折磨的样子，啊，还听到很多犹太小孩的惨叫。杰克罗比的思想仿佛陷入了一个人造的回忆，再也拔不出来。后来很多医生都过来给杰克罗比检查。最后的总结就是，他是突然变疯的。其中有个医生叫做 Dr. William Beavers， 他写道：“有一种可能，有人对 Jack Ruby 做了些什么，也许给他吃了些什么药，但是这应该不可能，因为进出这里都非常严格，不可能带药进来。如果不能带药进来的话，就可能是 j o l l y the Professor 使用了什么方式，或者是超能力。”控制了 Jack Ruby 的大脑。这项来源于外星人的人脑控制技术，在 CIA 的档案里被称作 MK Ultra， 超能 MK。这不是我瞎说啊，这 CIA 承认的，你们自己谷歌一下。后来事情变得你无法想象的离奇，所有和 Jack Ruby 有关的人都挂了。调查记者 Bill Hunter 是少数有资格进入 Jack Ruby 公寓调查的记者。在1964年4月，他坐在长滩警察总部的桌子前，一个警察啊拿出一把枪，准备放在桌子上，突然这个枪啪一下就走火了，一枪把 Bill Hunter 给爆头了，不知道周围有没有黑衣人啊？然后 Jack Ruby 的律师 Tom Howard， 1964年9月21日，他在家里写一本关于肯尼迪遇刺的书，然后突然脖子咔一下就断了，就怎么断的不知道。另外一个也是记者，名叫 Dorothy k e l g e v i n 他是唯一一个直接采访过 Jack Ruby 的。他曾豪言壮志般地告诉他的朋友：“再过五天，我就一定可以把这个事情查得水落石出。”就在1965年10月8日，他在曼哈顿的公寓里被发现死了，原因是过量饮酒引起的脑出血。在他出事之前 ，Dorothy 曾把自己的文章初稿送给 Florence Smith 看。他是美国驻古巴大使的妻子。在 Dorothy 死后的第二天。Florence 去医院检查身体，回到家的时候，他一下也不知什么原因就死了，而且那个调查的初稿也消失了。到现在，我们还是不知道凶手是谁。随着档案的逐步开放，我们应该可以从中找到一些隐藏的线索。最后，这个可以控制人脑的 CIA 探员 Jolly the Professor 就成为漫威漫画里的 X 教授的原型。而另外一个可以弯曲子弹轨迹的 Agent M， 就是另外一个变异人——万磁王 Magneto。大家不要问我怎么知道这些秘密，因为我们是外星人。我们周围可能有很多人都有外星基因，但是自己不知道。当你自己躺在床上的时候，会不会有一种陷入无尽宇宙的寂静空虚感？寂寞空虚了，那你身上就一定有外星基因。这时候不要犹豫，请猛砸订阅和点赞按钮，加入我们优秀天才团，我要带你们回家。<音>